ും <laughs> 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 ണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ആരോഗ്യത്തിന് പോലും കുഴപ്പവുമില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വിവരം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞോ നിന്റെ അച്ഛൻ ത്രിവിക്രമർമ്മ ഇല്ല ആ മാറാടി പെണ്ണിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആണോ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊറുതി എന്റെ മകളെ ആ ഏപ്പിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്റെ മനസ്സ് മാറുകൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സ്വന്തം മകള് കെട്ടിത്തൂക്കി മരിച്ചാൽ ഏതക്ഷണ സഹിക്ക ആ ബന്ധം വേണ്ട നിന്റെ അമ്മ ആവോളം പറഞ്ഞതാ അന്ന് ഞാനത് കേട്ടില്ല നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറഞ്ഞ സാറിന് അപ്പുറത്തുണ്ട് ഓ അല്ല അപ്പഴേ ഈ മന്ത്രിക്ക് എന്താ ബെൻസ് കാറില്ലയോ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിക്കണം ആ ചോദിക്കണമല്ലോ എന്താ കാര്യം പറയൂ സാറ് ചീത്ത പറയരുത് പാർട്ടിയുടെ വാർഷികമാണ് ഈ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സാറ് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യണം അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് മറ്റുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് സാറുകൂടി ഒന്ന് വരണം എല്ലാരും വന്നോട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ വരില്ല പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോളടിച്ചിട്ടതാണ് ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചില്ല ഇരിക്കൂ അല്ല സാറിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ സാറിനുള്ള പങ്ക് നിഷേധിക്കാൻ സാറിനാവില്ലല്ലോ താൻ എന്നെ പ്രോത്സിപ്പിക്കണ്ട എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും എനിക്കൊരു മറുപടിയേ ഉള്ളൂ ഞാനില്ല അല്ല സേതു നീ എന്തോ വിളിച്ചത് സേതു വന്നു ഇയാളിപ്പോ സേതു സാറെന്ന് വിളിക്കണം സേതു സാറോ ഇയാളിപ്പോ പഴയ സേതു ഒന്നും അല്ല വലിയ മന്ത്രിയാ ഈ കൊച്ചി ഏർക്കനോ ട്രൗസർ അടിയിപ്പിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഒക്കത്ത് വെച്ചോണ്ട് നടക്കാം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇയാളെ കുറിച്ച് ഇത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസോസ്മെന്റ് ആരും നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ തനിക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം സാറ് വരില്ലല്ലോ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇയാള് 
പാർട്ടിയുടെ വാർഷികത്തിന് ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള മറുപടിയാണ് കേട്ടത് മുത്തച്ഛൻ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ലേ അറിയാം ഇന്നത്തെ പവർ പൊളിറ്റിക്സിൽ വർമ്മ സാറിന് ഒരു താല്പര്യമില്ല ഒന്നാമത് കൂട്ടുകക്ഷി വരണം മറ്റുള്ള കക്ഷികളുമായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ നിലനിൽപ്പിനായി ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊന്നും സാറിന് ഇഷ്ടമല്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭരണം വേണമെന്ന് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം ഭരണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചൂടെ പിന്നെ അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിലേ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടോ നിസാർ ചോദ്യം പക്ഷെ ഉത്തരം പറയുക അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാ ഒരുപാട് എഴുതുന്ന കൊടുത്തില്ലേ ഉത്തരം സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ല പെട്ടെന്ന് ബോംബെ കേരളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിപ്പോർട്ടർ പോരെന്ന് മാനേജ്മെന്റിന് തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ ലോക്കൽ ആളുമല്ലേ നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റിന് വീണ്ടും അബദ്ധം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതെന്താ അങ്ങനെ പകര അശ്വതിയല്ലേ അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പഴേ മന്ത്രി സാറിന്റെ ഓപ്പൺ എക്സൈസ് നല്ല ഗുണമുള്ള ഓപ്പൺ ആണല്ലോ ഞാൻ ഒഫീഷ്യലായി കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്താ ഭീഷണിയാണോ സൺഡേ മറന്ന എന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മാഗസിൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത സിമന്റ് സ്കാനിലാണല്ലോ മഹാരാഷ്ട്ര മിനിസ്ട്രിയെ രാജിവെപ്പിച്ചത് അതുപോലെ അപ്പോ പേടിയുണ്ടല്ലേ പിന്നെ പേടിക്കാതെ പറ്റൂ ഇവിടുത്തെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും അധോലോകവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണോ അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റില്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊരാളുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഐ റിപ്പീറ്റ് കെ ബി ബി ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ബ്ലൂ മാരിജി
Hola. Hmm. Por dónde? आलोचना शहर संसाणी <laughs> स्नेहमेंटे 
സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം സ്വർണ്ണമാണ് കെയർഫുൾ പോലീസ് എങ്ങാനും വഴി വെച്ച് എന്തായത് സ്വർണ്ണമാണ് കെയർഫുൾ മേലാൽ ബിസിനസിലൊന്നും ഇടപെടണ്ട കെയർഫുൾ കസിം ശേഖരം കുട്ടിയാ കഥ തുറക്ക് കാസിം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ ഒരാൾ സർക്കാരിന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടുണ്ട് ദൈവം പോലും അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ സാഗറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്നിട്ടും സാഗറിന്റെ കാറിന്റെ പിറകെ കസ്റ്റംസുകാരുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കാസിമേ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ സൂക്ഷിക്കണം സ്വർണ്ണ ബിസ്കറ്റ് നമ്മുടെ ഓഫീസർ എവിടെ പോയി പോയോ പോയല്ലോ ഒന്ന് കൂടി ധോണി ഈ ജാക്കറ്റിൽ എത്ര രൂപയുടെ സ്വർണമുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാമോ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണമുണ്ട് ഇത്രയും സ്വർണം രാവും പകലും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എല്ലാ റിസ്ക്കും കവർ ചെയ്ത് ചെങ്കോട്ടയിലുള്ള അമീർ സാഹിബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും ആറ് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായി ജീവിച്ചൂടെ കാസിം ദാ ഈ ശേഖരം കുട്ടി ജാക്കിയും പണക്കാരായത് നേരായ വഴിക്കൊന്നുമല്ല കാസിം നമുക്ക് ഈ സംസാരം എവിടെ ചേർക്കാം നിന്റെ സംസാരം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാവും നീ പേടിച്ചു പോയോ ഇതുപോലെ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവും നിന്റെ മനസ്സറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ലേ ശേഖരം കുട്ടി പറഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നീ അവിടെ ജോണി നീ നോക്കി
വളരെ കച്ചവടം നടന്നില്ലേ ഇല്ലേ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വരത്തേക്ക് നാവിക തുടങ്ങിയല്ല മനുഷ്യന് വർദ്ധിക്കാൻ ചായക്ക് ചായ വേണോ വേണ്ട ശിവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റി ആ കായിക്ക ഇന്ന് ചാകര എടുക്കുന്ന ദിവസമാ അറബിയ സിലാണ് അറബി ആര് പറഞ്ഞു ലോറൻസ് വഹാബിനോടും ശശാങ്കനോടും തെക്കോട്ട് നേരത്തെ നീങ്ങാൻ ലോറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കായിക്ക ഷാഹുലിന് തന്നെ നല്ല കോളായിരുന്നു ഹിപ്പിയോട് ഒരുപാട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓന്റെ വാർത്താനം മേലാലും ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയരുത് അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുക എനിക്കൊരു പത്ത് രൂപ വരിക എന്തിനാ പട്ടം പറഞ്ഞിക്കാനാ കൊടുക്കല്ലേ മോലെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് നീ പാടാ നമുക്ക് കള്ളാണ് പറഞ്ഞോലെ കാസിമിനെ കൊന്നല്ലേ അവൻ ജോണിയെ കൊന്നു അതുകൊണ്ട് ജോണിന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചുവിട്ടു കൊല്ലും കൊലയും എന്ന ഈ തൊഴിലിൽ ഒന്ന് അവസാനിച്ചു കിട്ടുക ഈ തൊഴിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം അതുണ്ടാവും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഷാഹുൽ എവിടെ ഓനെ അത്തുണ്ട് എന്തിനാ അവൻ കഞ്ചാവ് വച്ചവടം തുടങ്ങിയെന്ന് കേട്ടു എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം കാലത്താണ് ഒന്ന് കയറുന്നത് ഞാൻ വിളിക്കാം ഷാഹുലെ അല്ല ഷാഹുലെ ഷാഹുൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി ആര് കേക്കാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് തർക്കുത്തരം പറയും അതാണ് ഓന് പാപ്പയെന്തിനാ വിളിച്ചത് ഷഹുലെ നിന്റെ പുതിയ കച്ചവടം എങ്ങനുണ്ട് ആരെ കേടില്ല നിനക്ക് ചേർന്ന തൊഴിലല്ലിത് നീ നിർത്തണം എല്ലാവർക്കും സ്വർണ്ണ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം സ്ക്വാഡ് പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല ഓ ആറാം പറഞ്ഞ ഓന്റെ ധിക്കാരം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ അന്തസ്സുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഇരട്ടി ലാഭം കിട്ടുന്ന ബിസിനസ് ആണ് കഞ്ചാവ് കച്ചവടം എനിക്കറിയാം എന്നാലും ആളെ കൊല്ലിക്കുന്ന ഈ ബിസിനസ് നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ഈ സോപ്പും ചിപ്പും കണ്ണാടി ഒന്നും വിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല വേണ്ട ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യണ്ട നിനക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അതോ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങണോ നീ ആലോചിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം പക്ഷെ നീ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം നീ ഇനി കഞ്ചാവ് കച്ചവടം ചെയ്യില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ ജാനകമ്മയെ വീട്ടിൽ നോക്കി ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കായിരുന്നു ഇന്ന് അവളുടെ പിറന്നാളാണ് സാഹർ പോയിരുന്നു അവളെ കണ്ടോ ഇല്ല ഞാനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പ്രസാദം കൊടുത്തേക്കാം ജ്യോതിയോട് വല്ലതും പറയണോ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിലും ശക്തിയുള്ള ദേവി എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പം ഞാൻ അതിന്റെ അമ്പലത്തിൽ കയറണ ഇതാ തൊട്ട്
എന്താ ഇത് കരച്ചിൽ നടത്താൻ എന്നെ വല്ലതും അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കത്തെഴുതി അസിസ്റ്റന്റ് വാർഡൻ ജനാർദ്ദൻ എന്ന് അറിയിപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലാകെ ഒക്കെ അർദ്ധം ഉണ്ടച്ചു
വായിച്ചുകണം രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ആയാലും വരുന്നു ഡൽഹി നിന്ന് കുറച്ച് വായിക്കണം റിഗ്രറ്റ് ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് ദ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് സഫിഷ്യന്റ് മോറൽ സപ്പോർട്ട് ടു ദ കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റീസ് ടു പ്രിവെന്റ് സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ ഐ വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ദ മാറ്റർ സർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഇന്നഫിഷ്യൻസിക്ക് ഡൽഹിയിലുള്ളവരുടെ ചീത്ത ഞാൻ കേൾക്കണോ ഐ വിൽ ബി അലേർട്ട് സർ പക്ഷേ കമോൺ സാർ തന്നെ പിന്നെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരുത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ അത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നത് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പാവകളോടാണല്ലോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സർ അതറിയാമെങ്കിൽ ഞാനതിന് ചെയ്താൽ പോരെ നിങ്ങളോട് പറയണോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ശരി മേലിൽ ഇത്തരം കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവരുത് യെസ് സാർ മിസ്റ്റർ തോമസ് സാർ നിങ്ങൾ തന്നെ ഐജി ആയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ദർ ആർ അതർ കോംപ്റ്റന്റ് പേഴ്സൺസ് തന്റെ കീഴിൽ ഐജി ആയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല തന്റെ സീമന്ത പുത്രനുണ്ടല്ലോ അവനെയും കൂട്ടരെയും അങ്ങനെ ഒരു പുത്തുന്ന ജന്മം കൊടുത്ത് തന്നെയും വളർത്താക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാൻ കിട്ടില്ല പക്ഷേ കുറച്ചു കാലം കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ ഉടുപ്പൂരാൻ അതുവരെ പിടിച്ചു നിന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഗതി കേട്ടിട്ട് തന്നെ കൂട്ട് കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായോടു മിസ്റ്റർ തോമസ് പോയില്ലേ കാളയടോ തോമസേ പൊറകറ്റി ഞാനിത് കുറെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാ കാക്കി ഇട്ടവന്റെ വിധിയാണ് അതല്ല സാറേ ഈ ആറാം ക്ലാസും ബില്ലും ഒക്കെ പാസ്സായതിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഈ കാക്കിയോട് പോയിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗതികാരുണ്ടല്ലോ അത് മഹാബോർഡ് തന്നെയാ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് കാലം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ കടിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കന്നേ യു സർപ്രസ് വി എമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് അതല്ലേ മാർഗമുള്ളൂ ഏ അങ്ങനെ പിള്ളേരൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തൊപ്പി പോയാലും ശരി അവനെയൊക്കെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഞാനടങ്ങും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ജീവൻ ഒരിക്കൂ താങ്ക് യു സർ യുവർ എക്സ്പോസ് മിസ്റ്റർ തേജ്പാൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് തേജ്പാലിന് ജീവനെ കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ജീവൻ അല്പം ചൂടനാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കും റാദർ എ ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ജീവൻ ഇന്നലെ കാന്റീനിൽ വെച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പറ്റി ചൂടായി സംസാരിച്ചായി കേട്ടു എനിക്കും അവർക്കത്തെ ഇഷ്ടമല്ല ഇത് പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രഹസ്യങ്ങൾ ചോരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പുതിയൊരു ഓഫീസർ അധികം സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോഡ് ഫാദേഴ്സിന് ഇഷ്ടമാവില്ല ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഇന്റലിജന്റ് ഇൻഫ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ യെസ് സാർ സാർ പിള്ള സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് വരാൻ പറയും അപ്പോ ജീവൻ പോയിക്കോളൂ ഓക്കെ സാർ പിള്ളച്ചേട്ടൻ ഇന്നലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വെച്ച് എന്നോട് ചൂടായപ്പോ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നത് കൂടെ ഒന്ന് രണ്ടു പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് പിള്ളച്ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെങ്കിലും കുറച്ചു കാലം മന്ത്രിയായിട്ടിരുന്ന ആളല്ലേ ഞാനിരിക്കുന്ന ഈ കസേരയ്ക്കും പേനയ്ക്കും എന്ത് വിലയുണ്ടെന്നുള്ളത് പിള്ളച്ചേട്ടൻ അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അനാസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ശരി തന്നെ എന്ന് വെച്ച് പോലീസുകാർ വെറും പഴങ്ങഞ്ഞുകളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ പിള്ളച്ചേട്ടാ അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ താനൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അല്ല അവരിക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഫോഴ്സിന്റെ കഴിവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ അതിന് പിള്ളച്ചേട്ടന് എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നോട് ബഹളമുണ്ടാക്കിയത് പോലെ ചേട്ടൻ അസംബ്ലിയിലും ബഹളമുണ്ടാക്കണം കുറെ ബഹളമുണ്ടാകുമ്പോൾ ട്രഷറി ബെഞ്ചുകാർ വളരും മിനിസ്റ്റർ അന്വേഷണത്തിന് ഓർഡർ എടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റു മാളത്തിൽ നിന്നും തുറപ്പനെ ചാടിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാറ്റിനെയും ഞാൻ പുറത്ത് കാണിക്കും ഇനി അവൻ ആരായിരുന്നാലും ശരി എല്ലാ കുട്ടിത്തേവാങ്കളെയും ഞാൻ അകത്താക്കി തരാം സംശയിക്കട്ടെ നിനക്ക് ഒന്നല്ല ഒൻപത് നോട്ടീസ് എനിക്കെതിരായിട്ട് നാളെ അസംബ്ലിയിൽ അവരെന്നെ പിച്ച് ചീന്തും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാനെ കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഉപകാരം അച്ഛൻ കടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കാതെ കാര്യം എന്താണെന്ന് തെളിച്ചു പറ എന്ത് തെളിച്ചു പറയാൻ മകൻ രാജിനാട്ടത്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുഗ്രഹാശസ്സുകൾ പോലീസിനെ പാവയായി കയ്യിലടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മകൻ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ദുർഭരണം നാടിനുള്ള നടക്കുന്ന
ഇത്രയും പോരെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് തെളിച്ചു പറയാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷം ഭരണത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ തന്നെ അവർക്കെതിരായി ഇതിൽ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലേ അന്ന് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നുണയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ അതല്ലല്ലോ കാര്യം ഇന്നിപ്പോ പ്രതിപക്ഷമാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ ഭരണകക്ഷി മുറിവുകൊടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അവർ പലതും പറയാ തുറന്നു പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ആവില്ല അച്ഛൻ അത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാം തുറന്ന് സമ്മതിച്ചേക്ക് എന്നിട്ട് പീലാത്തോസിനെ പോലെ കൈ ഒഴിയിക്കോ ഞാൻ അകത്ത് കിടന്ന് കമ്പി എണ്ണിക്കണം പോരെ ഷേറുകുട്ടി എന്താ നട്ടല്ലില്ലെങ്കിൽ ഈ വേഷം ധരിക്കരുതായിരുന്നു പള്ളിക്കൂടം മാതിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയിട്ട ഈ നിലയിലെത്തിയത് എം എൽ എമാരെ ചാക്കിലാക്കാനും ഇറക്കാനും കാശ് എവിടുന്നുണ്ടായിരുന്ന വിചാരം അന്നേ അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ ഏലപ്പാറ എൽ പി സ്കൂളിലെ വെറും വാദിയാര് കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാവണമെങ്കിൽ പലതും സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു അവകാശപ്പെടാൻ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒന്നര സെന്റ് ഭൂമിയും ഒരു ഓലപ്പുരയും മുഷിഞ്ഞ് മാറിയ ഒരു കഥ ഷട്ടുമല്ലാതെ ഇത് മുഴുവൻ കാശു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാ വെറും കാശു കൊണ്ട് മാത്രം അന്നൊക്കെ ശേഖരം കുട്ടി ആവശ്യം പോലും ഉപയോഗിച്ചില്ലേ ഇന്നെന്താ മകനെ വേണ്ടാതായത് അങ്ങനെ വരുന്നു എന്നെ ഇരുത്തിയൊന്നും വേണ്ട അധികാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം നിനക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു ആയിരുന്നു എന്താ സംശയം പിന്നെ മോക്ഷം കിട്ടാന് ഇഞ്ചിക്കാട്ട് രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ ശേഖരം കുട്ടി പാടുപെട്ടത് ശേഖരം കുട്ടി സാറിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ നാളെ അസംബ്ലിയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വായ അടയ്ക്കണം പോരെ അവരുന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ നേരിടാൻ അതിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള ഒരു ആയുധം സാറിന് വേണം അത്രയല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുണ്ടാവും ഞാൻ ഉറപ്പായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ലേബർ യൂണിയന്റെ യൂണിഫോമിന്റെ നിറവന്ത അത് കുറെ സംഘടിപ്പിക്കണം കൂലിക്കായാലും തെറ്റില്ല നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ആ യൂണിഫോം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഭരണകക്ഷിയുടെ മെയിൻ റോഡിലുള്ള ഓഫീസ് തല്ലി തകർക്കണം ഭരണാക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ആരുടെ സംശയിക്കേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ ആസിദ് ബൾബോ സോഡാ കുപ്പിയോ കുന്തമോ കുറുവടിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഓഫീസിനകത്ത് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ കടന്നു ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അവരെ മൃത വരണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെരുമാറിക്കൊള്ളൂ പക്ഷെ സീരിയസ് ആയത് നീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്താ മതി നേരിട്ട് ഇടവരണ്ട സമ്മതിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഡീസന്റ് ഐഡിയ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയില്ലല്ലോ എന്നാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ തൃശൂർ കോഴിക്കോട് പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ബാലചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കേരള നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഇന്ന് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട കേരളദേശം പാർട്ടിയുടെ സിറ്റി ഓഫീസ് തല്ലിത്തകർത്ത പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ക്രൂരമായ ചെയ്തികളെ പല പാർട്ടി എം എൽ എമാരും നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചു തുടർന്നുണ്ടായ ബഹളത്തിൽ സമ്മേളനം തുടരാനാവാതെ സഭ നിർത്തിവെക്കുകയാണുണ്ടായത് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ആരോപണങ്ങളെ ധീരമായി നേരിടാൻ തയ്യാറായി തന്നെ ഇന്ന് നിയമസഭയിലെത്തിയ ും 
அடிவிட இடிவிட வெளியிட முன்னல் அடிவிட இடிவிட வெளியிட முன்னல் உஷ்டி சுழற்சி எழுப்பவர் நாங்கள் உஷ்டி சுழற்சி எழுப்பவர் நாங்கள் கோச்சி பெல்லா ரோக்கில இல்ல கோச்சி பெல்லா ரோக்கில இல்ல கேரள தேசம் சிந்தாபா கேரள தேசம் சிந்தாபா இஞ்சி காரன் சிந்தாபா இஞ்சி காரன் சிந்தாபா ஜெய் ஜெய் கேரள தேசம் ஜெய் ஜெய் கேரள தேசம் ஜெய் ஜெய் கேரள தேசம் ஜெய் ஜெய் இஞ்சி காரன் இஞ்சி காளா மேலா இஞ்சி காளா மேலா അസംബ്ലി ഞാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയപ്പോൾ ഇഞ്ചക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും വേല കാണിക്കുന്നു എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ തുറുപ്പുലം തന്നെ ഇറക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തായിരുന്നാലും ശരി അയാളിന് വിവരം പറഞ്ഞേ അതിന് തയ്യാറായാണ് ഞാൻ പോയത് പക്ഷേ പാർട്ടി ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സംഗതോഷായില്ലേ അതിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പിള്ളച്ചേട്ട് നിരപരാധിയല്ലേ അത് എനിക്കും തനിക്കും അറിയാം പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സമയം എടുക്കില്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു നോക്കെ സ്ട്രിക്ട്ലി അൺഒഫീഷ്യൽ ഓഫ് ദി റെക്കോർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ അനുമാനങ്ങളാണ് ശരിയാകണമെന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ റിസ്ക്കിലായിരിക്കണം അറിയാതെ പോലും ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യരുത് അത് പറയണോ എന്ത് വന്നാലും അതിന്റെ റിസ്ക് എന്റെ മൈസിൻ കവർ ചെയ്യും അണ്ടർവേൾഡ് കിങ് സാഗർ ഇലിയാസ് ചാക്കി ഹെൽപ്സ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ടു ഓവർകം ദി പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ് എന്ത് പറ്റിയ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആർട്ടിക്കലിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചതാ അധോലോക രാജാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കുതിര കച്ചവടം സാഗർ അഥവാ ജാഖി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ആ അപ്പോഴേ സാറേ എനിക്ക് ജാഖി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം അതിനെന്താ മാർഗം അശ്വതി പരിചയപ്പെടാൻ മാത്രം അയാൾ അത്ര വലിയ ആളാണോ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഈസ് എ തേർഡ് ക്രിമിനൽ നിങ്ങൾക്കതായിരിക്കും മധു ജേർണലിസ്റ്റ് ഈസ് എ ഹോട്ട് സബ്ജക്ട് ഹോട്ട് സബ്ജക്ട് ഈ റാസ്കൽസിനൊക്കെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്ന നിങ്ങൾ വേണം പറയാൻ അശ്വതിക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല ജീവൻ എന്തിനാ ചൂടാവുന്നത് എനിക്ക് ചാക്കിയോട് പ്രത്യേക താല്പര്യമൊന്നുമില്ല തെങ്ങിന്റെ കാറ്റുവീഴ്ചയെ കുറിച്ചും റബ്ബറിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ എഴുതി അയച്ചാൽ അതൊക്കെ അതേ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു വരും എന്നോടെ വേറെ വല്ല പണിയും നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറയും പത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടത് അധോലോക രാജാക്കന്മാരുടെ വീര സാഹസിക കഥകളാണ് ഹൗ ഡേ കൺട്രോൾ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ മെഷീനറി അവർ പോലീസുകാരെ എങ്ങനെ അമ്മാനമാടുന്നു അയ്യോ ഞാൻ സാറിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് സാറ് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇവിടെ വേറെയും പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കൂട്ടമല്ലേ ഓ കാവൽ പറയുന്നു പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാ കുഞ്ഞെ അല്ല കുഞ്ഞിന് ഈ മാന്ത്രിമാരെ എം എൽ എമാരെ ഒക്കെ വലിയ പിടിയല്ലോ പറഞ്ഞു റോഡ് ഒന്ന് ശരിയാക്കിരുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ചെന്നത് ഞാൻ മന്ത്രിയായിട്ട് കൂട്ടമ്പളെ റോഡൊക്കെ ശരിയാക്കാം രാഘവൻ താനു മരുൾ ചെയ്തു യുദ്ധേ ദശമുഖനെ കൊല ചെയ്തുടൻ ചിത്തകോപം കളഞ്ഞിടുവ നിന്നു ഞാൻ ുളി ചെയ്തു നിന്നരുളുന്നേരം വന്ന പടയോട് ചൊന്നാൻ ദശാസ്യനും എല്ലാവരും നാം ഒഴിച്ചു പോന്നാലവർ ചെല്ലുമകത്ത് കടന്നൊരു ഭാഗമേ ആർത്തുശത്രുക്കൾ കടന്നു കൊള്ളും മുന്നേ കാത്തുകൊൾവിൻ നിങ്ങൾ ചെന്ന് ലങ്കാപുരം ഏവം നിയോഗിച്ച നേരം നിശാചരരേവരും ചെന്നലങ്കാപുരം മേവിനാർ വൃന്ദാരകാരാതി രാവണൻ വാനര വൃന്ദത്തെ എഴുതിയതു തള്ളി വിട്ടിരുന്നാർ വാനരേന്ദ്രന്മാർ അഭയം തരീകെന്ന് മാനവേന്ദ്രൻ കാക്കൽ വീണിരന്നീടിനാർ വില്ലും ശരങ്ങളും ആശുകൈക്കൊണ്ട് കൌശല്യാതനയനും പോരിനൊരുമിച്ചാൻ വൻപനായുള്ളൂരിവനോട് പോരിന് മുമ്പിലടിയന അനുഗ്രഹം നൽകണം നീ എപ്പ വന്നു മോനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതേയില്ല രാമരാവണ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയെ വിളിക്കാൻ കരുതി 
ആഗ്രഹമുണ്ട് വടക്കേ പറമ്പി പത്തുമൂട് തെങ്ങ് വെക്കണം കുറെ ചേനയുടെ വിത്തിരിപ്പുണ്ട് മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് അതൊക്കെ നടണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ പിന്നെ എടാ നീ എന്നെ കളിയാക്കു വന്നോ ഞാൻ അമ്മയെ കളിയാക്കൂ എന്നാ നീ നാലഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് പറമ്പിലെ പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോയേച്ചാ മതി നല്ല കാര്യമായി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ദിവസം മാറിയെന്നാൽ അവിടെ ആകെ കുഴപ്പത്തിലാവും പിന്നെ നാലഞ്ചു ദിവസം അല്ല എനിക്കറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക നീ അവിടെ എന്ത് ബിസിനസ്സാ ചെയ്യുന്നത് എപ്പ ചോദിച്ചാലും എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവൂ നിന്റെ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒന്നും എനിക്കറിയണ്ട എപ്പ നോക്കിയാലും ടൂറി യാത്ര തന്നെ അല്ല നീ കല്യാണം കഴിച്ച എന്ത് ചെയ്യും അതല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കഴുത എന്ത് ചോദിച്ചാലും കറുത്തരേ പറയൂ അപ്പോഴേ എന്താ നിന്റെ ഭാവം വയസ്സ് ഇരുപത്തെട്ടായി ആ പുണ്ണിനാരുടെ മോള് വത്സല നല്ല അടക്കം ഒതുക്കം ഉള്ള പെണ്ണാ കുടുംബം കൊണ്ടും ചേരും വലിയ പഠിപ്പും പത്രാസും ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നീ അവളെ ചെന്നൊന്ന് കാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം മോനെ എടാ മോനെ എന്ത് ഉറക്കമായത് വാ അതൊക്കെ പോയി കിടക്കാം നീ പോന്ന വഴി ആ അപ്പുണ്ണിനാരുടെ അവിടെ ഒന്ന് കയറിയേക്ക് കൂട്ടത്തിൽ വത്സലയൊന്ന് കാണുന്നില്ല കുണ്ടത്തിന് എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയുന്ന മീനാക്ഷിയമ്മ ചൂടായാലും കാണാൻ നല്ല രസമാണ് എന്തൊരു വരവും പോക്കും അമ്മനെ ഇത് അടുത്ത തവണ വരുമ്പോ രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും അമ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കണം ശരി വണ്ടിക്ക് എന്തോ തകരാറ് ഞാൻ ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ കൂട്ടി പോകാം ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വിട്ടേ ആരോ സാഗർ സാറിന്റെ സാഗർ സാറോ നമ്മുടെ സി എം എന്റെ മകന്റെ ഫ്രണ്ടാ അതുകൊണ്ട് നോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വണ്ടി റിപ്പയറാണ് സാർ മെക്കാനിക്കിനെ വിളിക്കാൻ പോയിരിക്കുക കൃത്യമായി ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ വണ്ടി റിപ്പയർ അല്ലേ തള്ളി മാറ്റോ ലോക്കഡാണ് സാർ എന്ത് 
എന്താ സാർ പ്രോബ്ലം താനാരാ ഞാൻ ഈ കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥനാ ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്നും തന്നെ പൊട്ടിച്ചേ അതെന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോ പാർക്കിംഗ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ജീപ്പും റോങ് സൈഡിലാണല്ലോ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാർ ഇതുപോലെ എനിക്കും ചെയ്യാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാപ്പി ചോദിക്കാം ഈ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ക്ഷമിക്കണം ആളറിഞ്ഞുള്ളത്തോണ്ടായിരിക്കാം ചാർജ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസമേ ആയുള്ളൂ എന്നെ ആരും ബഹുമാനിക്കണ്ട ഒരു ഓഫീസർക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം പാടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളെ ബോളർ ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കുറച്ചു ദിവസം പുറത്തേക്കുമ്പോ ഒരു സിവിലിയനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് താനെ പഠിച്ചോളൂ സാഗർ പാ മരിച്ചോയ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ സന്തോഷിന്റെ അനിയന ആയ എസ് പി സന്തോഷിന്റെ അനിയന തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു അന്നൊരു കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറെ കണ്ണുകൊണ്ട് വിട്ടില്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞതാ ആവശ്യമുണ്ടോ കള്ളക്കരത്തിന്റെ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് മൂന്ന് നേരവും പച്ചവെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച വിശപ്പ മാറും മുണ്ട് വലിച്ചു മുറുക്കി എത്ര ദിവസമാ കഴിയാ നിനക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു വാരം ചെയ്താ കൊള്ളാം ആ സാധനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥം ഞാനല്ല അത് വിറ്റാൽ എനിക്ക് പത്തോ പതിനഞ്ചോ രൂപ കമ്മീഷൻ കിട്ടും അതിന്റെ വില തിരിച്ചു നൽകാൻ എന്റെ പൈസയല്ല അതുകൊണ്ട് ശരി നീ നാളെ ഓഫീസിലേക്ക് വാ അപ്പോ ഇവന്റെ കാര്യം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ആളെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ ആളൊന്നും പേടിക്കണ്ട ആള് തന്നെ കവച്ചു വയ്ക്കും ചെറുകുടി അവനെ കൊല്ലരുത് സന്തോഷിനെ കൊല്ലരുത് അവനെന്താ ചെറുകുടി വഞ്ചനയ്ക്കും ചതിക്കും ഇവിടെ ഒരു നിയമമേ ഉള്ളു അത് നീ ആയിരുന്നാലും ശരി ഞാനായിരുന്നാലും ശരി ഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു മാസം ആ പട്ടിക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന ശമ്പളം മാസം പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഞാൻ അവനെ പൂറ്റി വളർത്തി രണ്ടു പ്രാവശ്യം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവനോട് ക്ഷമിച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവൻ നമ്മളെ ചതിച്ചു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവൻ കാരണം നമുക്ക് നഷ്ടമായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നീ ഏറ്റതല്ലേ എന്നിട്ട് എന്തായി എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നിന്റെ നാം ഇറങ്ങിപ്പോയാ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് എ എസ് പിയോട് ഒരു പ്രേമം തോന്നാൻ കാരണം എന്താ 
എന്തിനാ അയാൾ വെറുതെ വിടാൻ പറഞ്ഞത് അയാൾ മരിച്ചുപോയ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ സന്തോഷിന്റെ അനിയനാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് നീ അയാളെ ഇനിയും മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല എല്ലാം തീർന്നു എല്ലാവരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എന്താണ് കാര്യം പറ നോക്ക് അഴിഞ്ഞതാ കണ്ടില്ലേ വലിയ ചതിയായി പോയി ഇതെങ്ങനെ അവരറിഞ്ഞു അച്ഛൻ അറിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പിന്നെ ഇരിക്ക പ്രതി ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും ഈ ന്യൂസ് അവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ആരാ ഇവരുടെ ആള് ആളെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ അശ്വതി നല്ല ഡേലിസെന്റ് ആണ് അയ്യോ ഞാനല്ല അവർക്ക് ഈ ന്യൂസ് കൊടുത്തത് അല്ല ആ സത്യമായിട്ടും അല്ല ആ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിള്ള ഒരലന്ന സാധനമാണ് രണ്ടാമതും കുത്തി പൊക്കുവോ എന്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമോശം ഒന്നും അയാൾ കാണിക്കില്ല സംഭവം നടന്നിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായില്ലേ അയാളുടെ പാർട്ടിക്കാരല്ല അത് ചെയ്തതെന്ന് അന്നേ അയാൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും തെളിയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അനങ്ങായിരുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പൊ അസംബ്ലി ഇല്ല പിന്നെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മാഗസിനിലെ ന്യൂസ് വിലപ്പോവില്ല എന്ന് അയാൾക്കറിയാം പത്രക്കാർക്ക് എന്താ അടിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാലും ആ പെണ്ണിന് ഈ ന്യൂസ് എങ്ങനെ കിട്ടി അതൊന്നും അറിയണ്ടേ സാഗർ അവളോടൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അവർ എഴുതിയത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം വേണ്ട അത് പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നാലും അവളെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന അല്ലേ നല്ലത് മേലും പഠിക്കും വേഗം ജലശേര കുട്ടി എടുത്തിയാട്ടാണ് നിന്റെ കുഴപ്പം അത് തുറക്കില്ല ഇനിയിപ്പ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒന്നേ കറണ്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറക്കണം അശ്വതി വർമ്മ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണല്ലേ അതെ അണ്ടർ വേൾഡ് കിങ് സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി Helps the chief minister to overcome the political crisis. Is this the case of this? I don't think I'm going to do it. Do you think I'm going to do it? No, I don't think I'm going to do it. Thanks. Do you think I'm going to do this news? There are many sources. If you think I'm going to do it, I'm going to do it. 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 അത് ശരി അയാൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കും അല്ല ചിലരുണ്ടല്ലോ വീരവാദം മുഴുക്കുന്നവർ ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ബിസ്കറ്റ് വെച്ചോടോ ഹോൾസെയിലായിരിക്കും ഹോൾസെയിലും ഉണ്ട് റീറ്റെയിലും ഉണ്ട് നല്ല സ്ഥലത്ത് 
സ്ഥലം ചേച്ചി ഇവിടെ നിൽക്കും ഞാനിപ്പോ വരാം വിളി വരാൻ പറയാണ് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പൗഡർ പെർഫ്യൂം സാരി പലതുണ്ട് ആ ഒന്ന് കാട്ടെ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല വറാവറില്ല ഒത്തിരി ഇതല്ലേ ഒറിജിനാണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കച്ചവടം നമുക്കില്ലല്ലോ പെർഫ്യൂം എടുക്കും സോപ്പ് അല്ല പൗഡർ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ല എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാ ഇമ്പോർട്ടിങ് ഇമ്പോർട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഒരുല്ലേ മച്ചുവ അറബിന്റെ അവിടുന്ന് പിന്നെ ചില പഹന്മാര് ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇറക്കാൻ കാശില്ലാതെ കറങ്ങുമ്പോ അവരോട് ചുളു വിലക്ക് കിട്ടണത് ചുളു വിലക്ക് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ വില കുറച്ച് തന്നൂടെ വില കുറഞ്ഞ പ്രശ്നമല്ല ഫിക്സ് റേറ്റാ ആ അപ്പഴേ ഈ ഒരു പുറംകടലിൽ വരുമ്പോ മച്ചുവയിൽ പോയി കളക്ട് ചെയ്യോ അതിന് ഏജന്റുമാരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഏജന്റന്മാര് കൊണ്ടുവന്ന ഇതൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോ ഈ ഏജന്റന്മാർക്ക് ഒരു തലവൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനപ്പോ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നാ വാങ്ങി പോയ പോരെ അപ്പൊ നിന്നാ പോരെ കുയ്യണം നിങ്ങൾ വനിതാ സി ഐ ഡി പോലീസ് അല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചൂടാവുന്നേ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലേ അശ്വതി വർമ്മയ്ക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നതാ അശ്വതി വർമ്മ പൊയ്ക്കൊള്ളൂ പൊയ്ക്കൊള്ളൂ എന്താ കായിക സംഭവിച്ചത് അത് പുന്നാര മോന ഒരു ചെക്കം പുടിച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടാന്നാണ് പല ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേണ്ട കമോൺ അശ്വതി വർമ്മയ്ക്ക് എന്നെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ച പോലെ അവർ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് സംശയിച്ചെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കായ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ഹാർഷായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഞാനത് അപ്പഴേ മറന്നു ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വിട്ടേക്കൂ അല്ല എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നില്ലേ ഒരു കാപ്പിയെങ്കിലും തന്നൂടെ ഇതാണ് എന്റെ വീട് കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി വെളുമ്പി തരാൻ ആരുമില്ല വേലക്കാരൻ പുറത്തു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് കോഫി ഇല്ല ഹാവ് എ കൂൾ ഡ്രിങ്ക് താങ്ക് യു ഒറ്റയ്ക്കാണോ താമസം അതെ വേറെ ആരും ഉണ്ട് അമ്മ നാട്ടിലാണ് ബിഹൈൻഡ് എവരി ഫോർച്യൂൺ ക്രൈം അശ്വതി വർമ്മയ്ക്ക് ജാക്കയെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയേണ്ടത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് പലതും തുറന്നു ചോദിക്കും പറയുന്നത് മാഗസിനിൽ വരും അത് കാണുമ്പോൾ എന്നോട് മുഴുവൻ തോന്നരുത് പത്രത്തെയും പത്രക്കാരെയും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ ബോംബെ അണ്ടർവേൾഡിൽ 
സാഗർ എന്ന ജാക്കി പ്രസിദ്ധനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആളിനെ അല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത് കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് പ്രത്യേക പല ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ കള്ളക്കടത്തുകാരന് വേണ്ട എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് സാഗർ ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരനായതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രചോദനം ഈ മാഗസീൻസ് നിറയെ നിങ്ങളെപ്പോഴുള്ള പത്രക്കാരെഴുതിയ അധോലോക രാജാക്കന്മാരുടെ വീരസാഹസിക കഥകളുടെ അധ്യായങ്ങളാണ് ഹാജി മസ്താൻ യൂസഫ് പട്ടേൽ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം വരദരാജ മുരളിയാർ തുടങ്ങിയ അധോലോക രാജാക്കന്മാർക്ക് ദിവ്യ പരിവേഷം നൽകി നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള വീരഗാഥകൾ ചോരത്തിളപ്പും തന്റെ ഇടവുമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ അതിലെന്താ തെറ്റ് അല്പം ബുദ്ധിയും ഏറെ ഭാഗ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും കള്ളക്കടത്തുകാരനാകാം സൊസൈറ്റി അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവരുടെ മുമ്പിൽ ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കാൻ ഓച്ഛാനിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്തിനും തയ്യാറായ അനുയായികൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ ലോകവും നിയമവും അവിടെ അവരെ ഭരിക്കാൻ ആരും വരില്ല മറിച്ചെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ എ ക്ലാസ് ജയിലും കുറെ പിഴയും വിൽ നോട്ട് എ യങ് മാൻ വിൽ ബി ടെംപ്റ്റഡ് മിസ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഞായറാഴ്ച കണ്ണാടി സൺഡേ മിറർ ശവം ശേരൻകുട്ടി ജപ്പിയാണല്ലേ അയ്യോ പറ്റില്ല കൈയോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാനാ ശേരൻകുട്ടി പറഞ്ഞത് സോറി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഇടമര പോണം സാരമില്ല ഞാൻ പിന്നെ വരാം അശ്വതി ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാം ലോറൻസ് ഇവരെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേക്കൂ വരട്ടെ നമസ്കാരം അല്ല മമ്മാലു എപ്പോ ഒന്ന് ഞാൻ രാവിലത്തെ വണ്ടി പോകുന്നു ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് മമ്മാലി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിലേക്ക് വരും നമുക്ക് അവിടെ സംസാരിക്കാം അത് വാങ്ങിച്ചോളൂ ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കാം സാറാ അമ്പലത്തിനടുത്ത് പല്ലുമണിയും തിരക്കാൻ സാറും തീർത്തു തരണം സാധിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛന്മാരുടെ താളത്തിന് തുള്ളാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല തനിക്കെന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം അവര് നേരിട്ട് വാട്ടേ അപ്പൊ ആലോചിക്കാം നമസ്കാരം സാർ ഇവന്റെ കാര്യം ഞാൻ മിനിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയി കണ്ടാ മതി ശരി സാർ അല്ല ഇതാണ് കോശിയോ വാ വാ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ വിശേഷങ്ങൾ താൻ ഞങ്ങളൊക്കെ മറന്നു അല്ലേ ഞാൻ വന്നത് തനിക്ക് ധൃതിയൊന്നുമില്ല ഒരു ധൃതിയുമില്ല ആ പത്ത് മണി ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അണിഞ്ഞ് എത്തിക്കോളാം തകരാസ്റ്റർ ചേട്ടൻ പോയിട്ട് വരൂ ശേഖരം കുട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ എനിക്ക് ആളെ ഒന്ന് കാണണം അവൻ ആകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ശേരകുട്ടി ശേരകുട്ടി അല്ല ഇത് ആര് കോശിച്ചാണ് ഇത് എവിടെ ആയിരുന്നു ഇത്രയും നാളും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം കോശിച്ചാ മാ നമുക്ക് ആകത്തിന് സംസാരിക്കാം ഇതുവരെ ഞാൻ ഒന്നും തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടില്ല ശേഖരൻകുട്ടി എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം പറയൂ കോശാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശേഖരൻകുട്ടി എനിക്കൊരു ബിസിനസ് പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ട് ഗഞ്ചാവ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഹാഷിഷ് ഹെറോയിൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഇവിടെ ഗഞ്ചാവ് സുലഭമായി കിട്ടും അതിന് ഹാഷിഷ് ആക്കാനുള്ള പ്രോസസ് എനിക്കറിയാം ഒരു കിലോ ഹീറോയിന് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ വില കിട്ടും നമുക്ക് ചിലവ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും ഒരു കിലോ സ്വർണം വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന ലാഭത്തെക്കാളും ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ടി സ്വാഭാവികമായും 
ലാഭം കൂടുമ്പോൾ റിസ്ക്കും കൂടും ഒപ്പം ശത്രുക്കളും അതുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് എനിക്ക് ശേഖരം കുട്ടിയുടെ സഹായം വേണം അതുകൊണ്ട് ശേഖരം കുട്ടികളുടെ ഗുണം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻ റിസ്ക് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് പുതിയൊരു ഏർപ്പാടാ എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം കോസ്റ്റോ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് വേണ്ട എന്താ കാര്യം നെർക്കോട്ടിക്സ് ഇസ് എ ഡേട്ടി ബിസിനസ് സ്വർണമോ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ പോലെ അല്ല മയക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കില്ലർ ഡ്രഗ് ആളെ കൊല്ലി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ക്ഷാമം ഏൽക്കേണ്ടി വരും എന്ത് ലാഭം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യില്ല കള്ളക്കടത്തുകാരനും കരിഞ്ചന്തക്കാരനും സമൂഹത്തോട് എന്ത് ബാധ്യതയാണുള്ളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പത്ത് കാശുണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത അവന്റെ ഒരു ആദർശം എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മാമ പണി ചെയ്യാം ശരിയാ ഡീസിന്റെ കാര്യം ഒരാൾ ഒരു പ്രപ്പോസലും കൊണ്ടുവന്നു നിന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത എനിക്കും വേണ്ട എനിക്കല്ല നമുക്ക് വേണ്ട വേദനിച്ചേതണ്ടേ മരവിച്ചു പോയി മരത്തു പോയണ്ടേ അവനോടുള്ള ദേഷ്യം തീർത്തതാ അവന് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാലും കിട്ടിയത് എനിക്കാണല്ലോ എടാ ചാണക്യ ഈ സാഗരൻ എന്താ ഒരു മാറ്റം അവൻ നന്നാവൻ തീരുമാനിച്ചോ എനിക്കൊരു നേരത്തെ തോന്നിയതാ ഒരുത്തൻ നന്നാവുന്നതും നശിക്കുന്നതും പെണ്ണ് കാരണമാണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതാ അന്ന് വീക്കിലി ന്യൂസ് വന്നതിനെ കുറിച്ച് അവളോട് ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തവാ ജാക്കി പറഞ്ഞത് പോട്ടേന്ന് അതിന് അവനെ കുറിച്ചല്ലേ ന്യൂസ് വന്നത് അതെ അതുകൊണ്ട് ആർക്കാ നഷ്ടം ജാക്ക് എവിടെ ആർക്കറിയാം അതിൽ എന്താ എഴുതിയിരുന്നത് അധോലോക നേതാവും കള്ളക്കടത്തുകാരനുമായ ജാക്കിയുടെ സഹായം കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ നാണക്കേട് ആർക്കാ അച്ഛന് നീ നൈന പിന്നെന്തിനു അവൻ എതിർക്കുന്നു പോട്ടെന്ന് പറയാമല്ലോ ശേഖരം കുട്ടിക്ക് അറിയാമോ ആ പെണ്ണ് എപ്പ നോക്കിയാലും അവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താൻ കണ്ടോ കണ്ടോന്നോ അന്ന് അവനെ വിളിക്കാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നില്ലേ അന്ന് ഞാൻ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ എന്ത് കളിയും ചിരിയും ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടി ഞാനൊരുത്തൻ അവിടെ നിപ്പുണ്ടെന്ന വിചാരമേ അവർക്കില്ല ശേഖരം കുട്ടി തനിക്ക് ശാക്തിയേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധിയില്ല അത് അവന്റെ കയ്യില്ല അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ബിസിനസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ നഷ്ടം ആർക്കാ തനിക്കും കോശിക്കും ആരാണ് ആ ബിസിനസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ശേഖരം കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടോന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്ക താനെന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്ന എന്തു പറ്റി ചാകര വന്നോ കസ്റ്റംസുകാര് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയോ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയൂ ശേഖരംകുട്ടി ചതിച്ചു ശേഖരംകുട്ടിയും ആ കിഴക്കൻ കൃഷിയായും ചേർന്ന് പങ്കച്ചോടം തുടങ്ങി തനിക്കും തുടങ്ങിയോ ആ ചാണക്കിന്റെ അസുഖം പരിദൂഷണം പറച്ചിൽ ഞാൻ ആരോട് ആരെപ്പറ്റിയാ പറയുന്നത് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം പരിപൂർണ ബോധ്യമല്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല എവിടെ അവരുടെ സ്ഥലം നമ്മുടെ പഴയ സ്ഥലം തന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഗാർഡൻസ് നമ്മൾ ദുബായ്ക്ക് പോകുന്ന പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ ഇത് കൊടുത്തയക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വല്ല സംശയവും തോന്നിയാലോ ഏയ് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അയക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലേ കമാൻ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടില്ല പറയുന്ന പോലെ ചെയ്തോളൂ ഇനി കസ്റ്റംസുകാർക്ക് വല്ലതും നോർമൽ കേസിൽ ഇതൊന്നും അവർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി അഥവാ ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ശേഖരം കുട്ടിയല്ലേ കൂടെ ഉള്ളത് ത 
തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ പങ്ക് വെച്ചോടം വഞ്ചനയും ചതിയും ഞാൻ വെച്ചു ഓർപ്പിക്കില്ല ഇവിടെ ഒരു നിയമമേ ഉള്ളൂ അത് നീ ആയിരുന്നാലും ശരി ഞാനായിരുന്നാലും നീ തന്നെ പറഞ്ഞ വാചകമാണിത് പറഞ്ഞത് അബദ്ധമായി പോയെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ആരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല ചതിച്ചിട്ടുമില്ല നിനക്കിഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തത് നിനക്കും വേണ്ടെന്ന് അല്ലേ നട്ടലുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിൽ നീ അന്ന് പറയണമായിരുന്നു നീ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴൊരു കാര്യം അറിയണം നീ തുടങ്ങിയ പുതിയ ബിസിനസ് നിർത്താൻ തയ്യാറാണോ അല്ലേ എന്ന് നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട നാല് കാശിന് വിലയില്ലായിരുന്ന നിന്നെ ജാക്കിയാക്കിയത് ഞാനാണ് നീ ശേഖരം കുട്ടി ഒരു ചുക്കു ആക്കിയിട്ടില്ല ഡോൺ ട്രൈ ടു ബോസ് മീ നീ എന്റെ വലിയ സുഹൃത്താണെന്ന വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതം കളഞ്ഞേര് യു ആർ ഓൺലി മൈ ബിസിനസ് പാർട്ട്നർ ഇപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞത് നന്നായി നമുക്ക് പിരിയാം കമാൻ വീൽ പാർട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്ന പാർട്ട്നർഷിപ്പ് പിരിയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നടത്തും ഇന്നു മുതൽ നിനക്ക് നിന്റെ വഴി എനിക്ക് എന്റെ വഴി ലോറൻസ് ചാക്കി യു വിൽ റിഗ്രറ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ചേരിക്കാരുടെയും ആ പത്രക്കാരി പെണ്ണിന്റെയും പിൻബലത്തിലാണ് നീ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം നാളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ നിന്നെ തള്ളി പറയും ശേഖരൻകുട്ടി നീ മന്ത്രിയുടെ അല്ല ചക്രവർത്തിയുടെ മകനായാലും ശരി നിന്റെ പെറുക്കിത്തരം നിന്നെ വിട്ടുപോല ഐ പിറ്റി യു പാസ്റ്റ് സാഗറിന് ഞാൻ ഈ എഴുത്തെഴുതുന്നത് പേടിച്ചു വരച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഓരോന്ന് പറയുന്നു സാഗറും ശേഖരൻ കുട്ടിയും തെറ്റിയെന്നും ഭയങ്കര വഴക്കാണെന്നും അയാൾ സാഗറിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നും മറ്റും സാഗറിനെ അയാൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു മനസമാധാനവും ഇല്ല രാത്രി ഉറങ്ങാനേ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് സഹകരണി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാ എഴുത്തു കൊടുത്തയച്ചത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സമാധാനായില്ലേ ആദ്യമായിട്ടാ എന്റെ കാമുകി എനിക്കൊരു കത്ത് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഉള്ളടക്കം മോശമായിപ്പോയി അല്ല ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു കാമുകി കത്ത് എഴുതുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു പോയതാ ജ്യോതി നീ എന്തിനാ അവരെയൊരും പറയുന്ന കേട്ട് വിഷമിക്കുന്നത് നീ വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഞാനും ശേഖരൻ കുട്ടിയും തമ്മിൽ തെറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പങ്കുവച്ചോടെ നിർത്തി പിന്നെ എനിക്ക് ഈ തൊഴിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല ജ്യോതിയെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ തൊഴിലുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവരുത് അതുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശേഖരൻ കുട്ടിയുമായി പിടിഞ്ഞത് എന്താ സമാധാനമായില്ലേ ദേവേ ഏതായാലും ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ആദ്യമായി എന്റെ കാമുകിയുടെ മുഖത്ത് വിരഹവേദനയില്ല കണ്ണിനീരില്ല കരച്ചിലില്ല ഞാൻ മാത്രേ യേസ് കവൻ ഞാൻ ജോർജിനോട് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് ജോർജ് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ആരെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്യും ഐ വോണ്ട് അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് ജോർജ് ഈ നമ്പറുകൾ എനിക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്ത് തരണം ഇതിൽ സി എമ്മിന്റെ റെസിഡൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ശേഖരൻ കുട്ടി അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് സി എമ്മിന്റെ പൊളിറ്റിക്സിലോ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിലോ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ശേഖരൻ കുട്ടിയുടെ ബിസിനസ്സിലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്കെതിരായി എന്തെങ്കിലും നീക്കം ഉണ്ടായാൽ എനിക്കത് അറിയണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ ജോർജിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ 
ஜார்ஜ் ഇപ്പൊ എന്തായി 
അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം അവൻ എന്റെ വേളിലായിരുന്നു അവന്റെ ബുദ്ധി എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവൻ അത് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും അതാ ജാക്കി ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ടി ലാഭം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താ അവനെ ഞാൻ പിണക്കിയത് എക്സാക്ട്ലി നീരു ഒക്കെ ഇനി അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ശേഖരൻ കുട്ടി ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഈ അച്ചായനുമായി ഐക്യ മുന്നണി വേണ്ട നഷ്ടമേ ഉണ്ടാവൂന്നും കയ്യിലുള്ളവും കൂടി പോവൂന്ന് മനക്ക് നഷ്ടവും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് എന്നെ അടിക്കണ്ട അച്ചായനോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ അടിച്ചു ജീവൻ ഞാൻ എത്തിയോ ഇരിക്കെ ഇരിക്കണോ നോ ഫോർമാലിറ്റി ഹാവ് എ ഡ്രിങ്ക് വേണ്ട സാർ ഞാൻ കഴിക്കില്ല ഡിസ്കോളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എ പബ്ലിക് സേവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓഫീസിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചോടുന്ന സ്ഥലമല്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഡൽഹിക്ക് പോവാണ് യു മസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ എൻ ഓപ്പറേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സർ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ മന്ത്രികുമാരനും അയാളുടെ ശിങ്കിടി ജാക്കി തമ്മിൽ തെറ്റി കുമാരന്റെ പുതിയ ശിങ്കിടി ഒരു കോശി നൈനാനാണ് കഞ്ചാവ് മസ്താൻ ഈസ് സ്നിക് നൈ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ റോക്ക് ഫോർട്ട് ഗാർഡൻസ് റൈഡ് ചെയ്യണം മന്ത്രികുമാരന്റെ പുതിയ താവളം കഞ്ചാവിനെയും പാർട്ടിയെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണം ഹരാസ്ഡ് മാക്സിമം നോൺ ബെയിലബിൾ ഓഫൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടില്ല സി എം സ്ഥലത്തില്ല ശേഖരൻ കുട്ടി എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കണ്ട പുട്ട് ദ ബ്ലെയിം ഓൺ മീ ഇതൊരു കഥ എന്റെ ലക്ഷ്യം വേറെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണക്കാരൻ ജാക്കിയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം ഡൽഹിയിലുള്ള ആരെയോ ജാക്കി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെയ്ഡ് ചെയ്തതെന്ന ഒരു ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തേക്കണം അല്ല സാർ അവിടെ റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറും ജാക്കിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഈവൻ അതർവൈസ് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഒരു കേസല്ല എനിക്ക് ആവശ്യം സി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യം അയാളുടെ മകനാണ് ശേഖരൻ കുട്ടിയുടെ ഒരു വിരൽ ഒടിഞ്ഞാൽ സി എമ്മിന്റെ അഞ്ചു വിരൽ ഒടിയും ശേഖരൻ കുട്ടിക്ക് ഒത്തേ എതിരാൾ ജാക്കിയാണ് അവർ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സ്പർദ്ധ വളർത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജയിച്ചു ഓൾറെഡി ദർ ഇസ് എ സ്പാർക്ക് വി വിൽ ഹാവ് ടു ലിറ്റ് യു ലിറ്റ് തന്നെ താൻ ആളി പടർന്നുകൊള്ളും മകന്റെ പതനം കാണാനുള്ള ശക്തി ഇഞ്ചക്കാട്ട് രാമക്ഷ വളയ്ക്കില്ല തീർക്കാൻ ഈ യൂണിഫോം ഉപയോഗിക്കണോ സാർ അരുത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ജീവൻ അറിയാവോ എയർപോർട്ടിൽ മറ്റുള്ള സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സിന്റെയും എന്റെ ജൂനിയർ ഓഫീസേഴ്സിന്റെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ കിളവൻ സി എം എന്നെ ഹരാസ് ചെയ്തു ഹീ ഉണ്ടെ മീ വിത്ത് വേർഡ്സ് എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും കരഞ്ഞു കത്തിയും തൂക്കുമെടുത്ത് പ്രതികാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരത്തിലുള്ള പ്രതികാരങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ ഞാനും വികാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് മിസ്റ്റർ ജീവൻ ജീവൻ സർ യു വിൽ ഹാവ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് മൈ ഓർഡേഴ്സ് യെസ് സർ സാഗറിന് താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല എങ്കിലും എന്താ കാര്യം റോക്ക് ഫോർട്ട് ഗാർഡൻസിൽ ഇന്ന് റെയ്ഡ് നടക്കും എന്താ റെയ്ഡോ നിങ്ങളാരാ സാഗർ ഓ നല്ല മനുഷ്യ തോന്നിയതിന് നന്ദി പുതിയ വല്ല വേലയിറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി പോലീസ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുവാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഏമണ്ട് എന്താ പോലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വാണി റാസ്കൻ ശേഖരൻകുട്ടി വിവരം അറിയിച്ചാലോ എന്ത് കാര്യത്തിന് ശേഖരൻകുട്ടിയുടെ പോലീസ് ശേഖരൻകുട്ടി റെയ്ഡ് ചെയ്യുമെന്നു തനിക്ക് വല്ല വട്ടുമുണ്ടോ ലേതണ്ടി ഇല്ല
എല്ലാം പെരുക്കിയുള്ളേ എന്താണോ നോക്കിയേക്കുന്നേ ഞാൻ ശേഖരം കൂട്ടിയിട്ട് ആളാണ് ഓഹോ നീ ശേഖരം കൂട്ടിയാളാണല്ലേ വെങ്കടാചലപതിട്ടി ഒക്കെ നിമിഷാലും ചുമ്മാടില്ലാത്ത എന്താണോ കിട്ടിയില്ലേ ഡൽഹി ലൈൻ കിട്ടുന്നില്ലേ സാർ രാജഗോപാലൻ സാറേ ജാമ്യം കിട്ടാൻ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലേ നോൺ വെയിലബിൾ ഓഫൻസ് ആ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാർ ആ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓഫീസറെ കണ്ടോ എല്ലാവരെയും കണ്ടു എന്തു പറഞ്ഞു അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് അറിഞ്ഞതാ നിങ്ങളുടെ ആ പഴയ സുഹൃത്തുണ്ടല്ലോ സാഗർ അയാൾ പറ്റിച്ച പണിയാ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ ഡൽഹിയിൽ ആരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു അവർ നേരിട്ട് ഐജെ വിളിച്ച് റേഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഇനി എന്താ ഒരു മാർഗം ഐ ജി നേരിട്ട് ഇടപെട്ട ഒരു കേസായതുകൊണ്ട് ഇടപെടാൻ മറ്റ് ഓഫീസേഴ്സിനൊരു മടി ചേരകുട്ടി അച്ഛൻ ഡൽഹിയിലുണ്ട് ഐ ജിയും ഡൽഹിയിലുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ കാര്യം നടക്കും അതിന് ഡൽഹി കിട്ടണ്ടേ സാർ ഡൽഹി ഹോൾഡിംഗ് ഹലോ കേരള ഹൗസ് അല്ലേ സി എം എന്നെ ഒന്നാണല്ലോ ആ ഞാൻ സി എം എന്റെ മകനാ നമസ്കാരം സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് തോമസ് ഇരിക്കൂ ചായ കുടിക്കൂ ഡൽഹിയിൽ തവണ ഭയങ്കര തണുപ്പാണല്ലേ അതെ തോമസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ഇനി ആറുമാസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇത്രയും കാലം ജോലി ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായ ഒരു വീട് പോലും തോമസിനില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഐ നോ ഇറ്റ് തോമസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പുതിയൊരു പേപ്പർ ഫാക്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന വിവരം തോമസിന് അറിയാമല്ലോ പത്തായിരം പേർക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണത് എല്ലാ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സിനുമുള്ള അധികാരം അതിന്റെ എം ഡിക്കായിരിക്കും ഞാൻ അതിന്റെ എം ഡി ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തോമസിനെയാണ് റിട്ടയർ ചെയ്താലും രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ തോമസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തോമസിന് അറിയാമല്ലോ അത് താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ ഒരു കഠിനഹൃദയനൊന്നും അല്ല തോമസ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു പേഴ്സണൽ ഗ്രജ്യൂ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഞാനതൊക്കെ അപ്പോഴേ മറന്ന സാർ എന്റെ മകൻ ശേഖരൻ കുട്ടി എനിക്ക് എന്തിനേക്കാളും വലുതാണ് അവന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയും ഞാൻ സഹിക്കില്ല അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സ്വാർത്ഥനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് തന്നെയാണ് സാർ ശേഖരൻ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുമില്ല ഗുഡ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എനിക്കെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് 
ഞാൻ വരട്ടെ സാർ ആ പിന്നെ ശേഖരം കൂട്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇടപെടേ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു കൊടുത്തേര് ശരി സാർ എന്റെ കർത്താവേ ശനിദേശ തീർന്നു എന്താ കോസ്റ്റായത് അതൊക്കെ മറന്നു കളാ കഴിഞ്ഞില്ലേ അകത്തു പോയി കിടന്നതിനുള്ള വിഷമമൊന്നും എനിക്കില്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കിടന്നിട്ടുള്ളതാ പക്ഷെ ശേഖരംകുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടും സംഭവിച്ചു അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കോസ്റ്റായ ഒരു കുരുക്കൂടി അഴിയാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അതും അഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ ഐ ജിയും നമ്മുടെ ലൈനപ്പിലാ അന്നവൻ എന്താ കോശിച്ചായ പറഞ്ഞത് എന്റെ അന്ത്യം എടുത്തു കൗണ്ട് ഓൺ തുടങ്ങിക്കളാൻ ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അന്ത്യം ആരുടേതാണെന്ന് അതേപോലെ ചെയ്താ മതി എങ്ങനെയുണ്ട് ശത്രുപാളയത്തിൽ തന്നെ ഇരതുകേട് നശ്വതിയുടെ സാമർഥ്യത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് എന്നെ എന്റെ സംഘത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ അഭിപ്രായം എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഇല്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല സാഗറിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഫീച്ചർ ആരംഭിച്ചത് പിന്നെ സംഘം ഇപ്പോഴില്ലല്ലോ ജാക്കിയും സോറി സാഗറും ശേഖരംകുട്ടിയും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞില്ലേ അതേതായാലും നന്നായി ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ ഗ്രിപ്പ് കൂടും പലതും പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ പണ്ട് ഹാജി മസ്താനി യൂസഫ് പട്ടേലിന് മുമ്പിൽ തെറ്റിയപ്പോ പത്രക്കാർക്ക് കുറെ നാളത്തേക്ക് നല്ല കോളായിരുന്നു എന്നും ചൂടുള്ള വാർത്തകൾ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ രണ്ടാടുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിപ്പിച്ചിട്ട് നടക്കിയെന്ന് ചോര കുടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കുറുക്കന്റെ കഥ അശ്വതിക്ക് കേൾക്കണോ അയ്യോ ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഏതർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാലും തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടിയുടെ ഈ കൊച്ചു തലയിൽ ഒരുപാട് വക്രതയുണ്ട് അതെ അശ്വതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഞാൻ പറയാതെ അറിയാമല്ലോ സാഗർ ജാക്കിയായ കഥ അതെന്തറിയാ സ്വന്തമായിട്ടങ്ങ് എഴുതിയാ മതി അത് പോരാ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി സാഗറിന്റെ പുറകെ നടക്കണമായിരുന്നു പുലിവാലായല്ലോ അബദ്ധത്തിന് ഞാനൊന്ന് സമ്മതിച്ചു പോയി അശ്വതി ഈ കഥയൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഒരു മൂഡ് വേണം ഐ എം നോട്ട് എൻ എ മൂഡ് വേണ്ട എനിക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ഓക്കെ തമ്പരാട്ടിക്കുട്ടി ഒന്നിക്കണം അതിലൊന്നുമില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നെ എന്റെ സംഘത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ അഭിപ്രായം എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഇല്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതെന്റെ ശബ്ദമാണ് കോടതി ചെന്നാൽ ഇതൊരു തെളിവാണ് അയ്യോ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ദുരുദ്ദേശമൊന്നുമില്ല അശ്വതി വർമ്മയുടെ ഉദ്ദേശം നിർദ്ദോഷമായിരിക്കും ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേവ് ഗാറ്റ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉന്നം പഴച്ചു പോയെന്ന് 
ഇത് പറയാൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിന്നെയൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴേ അറിയാം നടക്കില്ല എന്താണ് ഇത് തുടക്കലയോ അതോ നീ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന പരസ്യമോ ഞാനിത് ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത് മാരണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ മറ്റൊന്ന് തലവേദന വിട്ടുമാറുന്ന ലക്ഷണമില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാന അത് ഞാൻ തന്നെ പറയണോ വല്ല നക്കാപ്പിച്ചയും കൂടി തോതുക്കതാ നീ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല ആ വർമാജിയുടെ കൊച്ചുമോളാ അച്ഛനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ആ വർമാജിയെ വിളിച്ചൊന്ന് പറ ഫസ്റ്റ് എന്നാ പിന്നെ അതായിരിക്കും അടുത്ത തലക്കെട്ട് മന്ത്രിയുടെ സ്വാധീനം പത്രപ്രവർത്തനത്തിലും എങ്കിൽ അച്ഛനും എന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരെ അറിയാലോ അവരെ വിളിച്ചൊന്ന് പറയാൻ പാടില്ലേ ആ കള്ളൻ സേറ്റ് വിലയോ അയാൾ ഭൂലോകം തന്നെ ഭാര്യ ചോദിക്കും പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണോ അച്ഛൻ പറയുന്നത് നിന്റെ കുറെ ശിങ്കിടികളുണ്ടല്ലോ തിന്നും കുടിച്ചു നടക്കുന്ന വർഗങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നെ അച്ഛൻ കയറി ഇടപെടരുത് നീ എന്ത് വേണേ ചെയ്തു തുലയ്ക്ക് ഹലോ കുറച്ചു മുമ്പ് ഹോട്ടൽ ചാണക്കിയിൽ നിന്ന് ശേഖരം കുട്ടിക്ക് ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടായി ഞായറാഴ്ച ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു മെസ്സേജ് പൊട്ടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നായിരുന്നു ശേഖരം കുട്ടിയുടെ മറുപടി താങ്ക് യു ജോർജ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ശരി ശേഖരകുട്ടി താഴെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ വരാം
എങ്ങനെയുണ്ട് മോനെ മോനെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോണം താൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ കാണണം ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡോക്ടർമാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണം യെസ് സർ അതോ പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് തന്നെ കാണുമോ വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷത്തിൽ ഇല്ല സർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ പറയാറ് പക്ഷെ വരുന്നത് നേരെ മറിച്ചും മോനെ ഞാൻ രാവിലെ വരാം കോശി താമാടും ഐജിയെ കണ്ട ഇല്ല അദ്ദേഹം മലബാറിന്റെ ടൂർ പോയിരിക്കുകയാണ് നാളെ വരൂ വന്നാൽ ഉടൻ എന്നെ കാണാൻ പറയണം ആ അശ്വതിക്ക് നല്ലൊരു ന്യൂസ് കിട്ടിയില്ലേ ജേർണലിസ്റ്റിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടൽ ഈ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇർവിൻ ബാലസിന്റെ ഒരു നോവലുണ്ട് ആൾമേറ്റി അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പത്രാധിപർ അയാൾ ന്യൂസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വയം സംഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഞാൻ എഴുതിയാൽ അതുപോലെയാണെന്ന് ആളുകൾ കരുതും എനിക്കാ നഷ്ടം അതെന്താ ആ ന്യൂസ് പുറത്തു വന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹീറോ ആകുമായിരുന്നു അശ്വതയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് ന്യൂസ് വന്നില്ലെങ്കിലും സാഗർ ഹീറോ തന്നെയാ എനിക്ക് ഞാൻ നാളെ നാട്ടിൽ പോകും അച്ഛന്റെ ആണ്ടാണ് സാഗറിന്റെ അച്ഛൻ ആരായിരുന്നു ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ വില്ലേജ് ഗോസ്തൻ ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു സാഗർ ഒറ്റ മകനാണോ അതെ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴേ വിഷമമുള്ളൂ എന്റെ അച്ഛനെ നല്ലോണം ചികിത്സിക്കാനോ ശുശ്രൂഷിക്കാനോ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാനത് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനൊരു നിലയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ മരിച്ചു പാവം ജീവിതം മുഴുവൻ ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖം അനുഭവിക്കാനായിരുന്നു അച്ഛന്റെ വിധി വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ അമ്മയെ കൂടെ കൊണ്ടു താമസിപ്പിച്ചു വിളിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരണ്ടേ അച്ഛന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ എന്നും വിളക്ക് വെക്കണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധമാ സാഗർ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഞാനും വരട്ടെ എന്തിന് എനിക്ക് സാഗറിന്റെ അമ്മയെ കാണണം ഞാൻ പോയാ വൈകിട്ട് മടങ്ങി വരൂ അത് സാരമില്ല നാളെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല അല്പം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തകയാണെന്ന കാര്യം സാർ മറക്കണ്ട കൊന്നും കുഴി എനിക്ക് പുതുമയൊന്നുമല്ല ചമ്പൽക്കാട് വരെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ശരി അപ്പൊ പത്രപ്പണി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ചമ്പൽക്കാട് റാണിയായിരുന്നിരിക്കും ഏ സൂക്ഷിച്ച വേണ്ട അശ്വതി ഞാൻ ജാക്കിയാണെന്നും എന്റെ ജോലി എന്താണെന്നും അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അശ്വതി അബദ്ധത്തിൽ അമ്മയോടൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് അമ്മയോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് എന്നോട് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മീനാക്ഷിയമ്മോ ഇത്രയും നേരമായപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ വരില്ല ഇതമ്മ അമ്മേ ഇത് അശ്വതി വർമ്മ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ബോംബെ നിന്ന് വന്നതാ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ സഹോദരിയാ മോളെ ബോംബെയിലാ വളർന്നത് പഠിച്ചതൊക്കെ അശ്വതിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം നാട്ടുമുറവും പാടവും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ഇവിടെ ആകുമ്പോ അതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ സാഗർ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ നാട്ടിലേക്ക് പോരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും വരാം എനിക്ക് അമ്മ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം അവൻ അങ്ങനെ പറയും ആ നീ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ വെലിയിടണം ഞാൻ ആ ഇളയ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം അയ്യോ അമ്മേ ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ചതാ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല പോയി കുളിക്കേ അല്ല കുളിക്കണോ പോടാ എനിക്ക് അങ്ങനെയാ മോളെ ഇവനെ കണ്ടാ പിന്നെ കൈയും കാലും ഓടില്ല മോളിവിടെ ഞാൻ ആ ഇളയതിനെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ വരാം മതി മോരില്ലേ അമ്മേ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം അമ്മയുടെ അവിയൽ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വേണ്ട കുറച്ച് അവിയൽ വേണ്ട ഞാൻ ഒരുപാട് കഴിച്ചു എന്താ മോളെ മതിയാക്കിയോ മതിയമ്മേ
എനിക്ക് ഈ തമ്പരാട്ടി കുട്ടിയെ വലിയ ഇഷ്ടമായി അമ്മ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പ്രാവശ്യം നീ വരുമ്പോ ഞാനും കൂടെ വരും എനിക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ചേട്ടനെ ഒന്ന് കാണണം അമ്മേ ഞാൻ വരട്ടെ ആ മീനാക്ഷി അമ്മേ പോയിട്ട് വരട്ടെ ആ പോയിക്കോ പോയിട്ട് വാ മോനെ എന്തൊരു സ്നേഹ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ നമ്മളെ ആകെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്കും തോന്നി എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം മൂളി കേട്ടതേ ഉള്ളൂ അമ്മയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതൊരു അമ്മയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരും ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ അമ്മയെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന എന്തിനാ ഒരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചൂടെ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിവരം അമ്മയെ ഞാൻ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അവളിപ്പോൾ ജയില്ല അവളുടെ സുഹൃത്തിനെ ബലാത്കാരം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു റൗഡിയെ അവൾ കൊന്നു അതിനുള്ള ശിക്ഷ അവൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് പെൺകുട്ടി ജ്യോതി ജ്യോതിയെ കുറിച്ച് സാഗർ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് വന്നതാ ഈ ഇളം പ്രായത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വേദനയും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ജ്യോതിക്ക് പക്ഷേ ഇനിയുള്ള നാളുകൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെതായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ദിവസം ജ്യോതി സാഗരന്റേതാവും ജ്യോതിയുടെ ശിക്ഷ എന്ന് തീരും ഈ മാസം ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല സാഗർ നിങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലും ഏറെ നന്മകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ചേർന്ന തൊഴിലല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ദയവായി നിങ്ങൾക്കിത് നിർത്തിക്കൂടെ ജ്യോതി പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ തൊഴിലുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രം എന്റെ ജീവന് ഇന്ന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ല ഞാൻ ഏത് സമയവും മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ബുള്ളറ്റോ റേസറോ ഓർ അൻ ആക്സിഡന്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം സാഗർ അറിയാത്തതൊന്നും പറയരുത് അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണോ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോ ഞാനൊരു കള്ളക്കടത്തുകാരനും അശ്വതി ഒരു ജേർണലിസ്റ്റും ആയിരുന്നു ഇന്ന് ആ ബന്ധം അതിലേറെ വളർന്നു യു ആർ എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് എല്ലാം പോയ മോനെ അവരെല്ലാം അടിച്ച് നേർത്തി ഇപ്പൊ കൂരിയില്ല കുടിലും ഇല്ല ആരെ പോലീസുകാര് മറ്റുള്ളവരവിടെ കുറച്ചുപേരെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്ത്രീകളോ അവരെല്ലാം കടപ്പുറത്തുള്ള ചില വീടുകളിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൈക്ക ഇന്നിവിടെ താമസിക്കാം നാളെ നമുക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം ഇതിരിക്കട്ടെ 
എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കാലത്ത് സംസാരിക്കാം തമ്പിക്കൂ ശരി സാർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട അവരാ കുടലുകൾ തിരിച്ചു കുളിച്ചു കളഞ്ഞത് അത് തിരിച്ചു കെട്ടി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ചു പറയണം ഞാൻ പറയില്ല നീ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലും ഐ വിൽ കിൽ യു ഹലോ മിസ് തോമസ് ഇത് വലിയ കഷ്ടം തന്നെയാണ് സാർ 
സാറാ കുടിലുകൾ പൊളിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കെഞ്ചി പറഞ്ഞതാണ് സാധുക്കളാണ് നമ്മൾ അവരെ ഉദരിക്കരുതെന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സാറ് തന്നെ പറയുന്നു നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അത് തിരിച്ചു കിട്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാടോ അപ്പോൾ സിഎം പറഞ്ഞ് പൊളിക്കാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കെട്ടാൻ അവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സാറിപ്പ സിഎമായിട്ട് നല്ല ടേംസിലാ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളൊന്ന് കൂടി അതുകൊണ്ട് വയസ്സുകാലത്ത് എനിക്ക് പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവുമോ ജീവ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ കടത്തിവിട്ടിരിക്കുന്നു തൊലിക്കെട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ കാണ്ടാമൃഗം പോലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റു ഒരു സംശയം യു ഹാവ് മൈ ഓർഡേഴ്സ് യെസ് സാർ സാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കും ബിക്കോസ് ഐ ആം യുവർ സബോർഡിനേറ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു സാർ ഐ റിയലി ഫീൽ സോറി ഫോർ യു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു സാർ ഐ റിയലി ഫീൽ സോറി ഫോർ യു രക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളവർ തന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തിന് ആ പാവങ്ങളോട് പകരം വീട്ടിലിരുന്ന് ശേഖരം കുട്ടിയോട് പ്രത്യേകം പറയണം ഞാൻ പറട്ടെ സാറിന് നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണമുണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുക പോലീസുകാരെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കേണ്ട ഞാൻ വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോയിക്കോളാം ശേഖരൻകുട്ടി എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമോശം വന്നതാ ശേഖരൻകുട്ടിയോട് പറയരുത് എന്ന് അച്ഛൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്തോന്ന് തോന്നരുത് ശേഖരൻകുട്ടി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ശേഖരൻകുട്ടി ഇവിടെ ഇല്ല ലോറൻസോ മുകളിലുണ്ട്
വിഐപി പ്രോട്ടോകോൾ സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാ ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിലും റോഡിലും ബൈലൈനിലും ആമഡ് പോലീസ് നിർത്തണം രാവിലെ ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഇവിടെ നിന്നും കാർക്കേട് പുറപ്പെടും ഐ വോണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡ് ടു എസ്കോട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ഓഫ് ദ കാർക്കേഡ് നോ ലൂ ഫോൾസ് ചെക്ക് എവറി തിങ് You may go. Sir, one more time, Mr. Vikanda. Sir, I'm going to go to the house of Dubai. Mr. Thomas, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house of Dubai. I'm going to go to the house of Dubai. Good night. Good night. Ah, everything should be perfect. ഇത്രയധികം സെക്യൂരിറ്റി മകന്റെ കാര്യമല്ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും മുകളിൽ ഒരാളുണ്ടല്ലോ അങ്ങേര് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നടക്കൂ ബട്ട് വി മസ്റ്റ് ഡു അവർ ഡ്യൂട്ടി വെൽ ഓക്കെ ഹെവി സെക്യൂരിറ്റിയാ ഒരു ഈച്ച പോലും അകത്ത് നടക്കില്ല നാട്ടിലെ പോലീസുകാർ മുഴുവൻ മിനിസ്റ്റർ വീട്ടില രാവിലെ എട്ടര മണിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ ശേഖരംകുട്ടി ദുബായ്ക്ക് പോകും എയർപോർട്ടിലും പോകുന്ന വഴിക്കും എല്ലാം ഒരു വി ഐ പിക്കും ഇല്ലാത്ത സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയർപോർട്ടിനകത്ത് യാത്രക്കാരല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കടത്തി വിടില്ല എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പോലീസ് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു സാഗർ വേണ്ടാത്തതിനൊന്നും പോകരുത് താൻ വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ഇൻഫർമേഷന് നന്ദി